，爱成与王彤这对明星夫妇，昔日的恩爱情深，让人感叹不已。几年前，爱成精神恍惚，不得不紧急送医治疗，甚至出现了自杀的念头。在那段悲痛的时光里，王彤始终陪伴在他身旁，以坚定的信念和力量帮助他挺过难关。即使在婚姻生活中遭遇王彤的出轨，爱成也仅仅是轻轻一提，表示只要回头是岸便可。毫不犹豫地选择原谅，此后夫妻二人更是重修旧好，并计划孕育下一代。然而，命运的捉弄让人心碎，如今他们已是阴阳两隔。自从爱成于2022年8月离世后，王彤茶饭不思，寝食难安，一度消瘦得令人心疼。当谈及爱成生前留下的500万新台币餐厅债务，王彤曾表示愿意接受有限继承。他解释道：“艾乐莎和另外两位股东以及艾成本人共同持有股份。由于艾成并非本国公民，处理方式自然有所不同。目前这些事务皆由律师全权处理。”王彤坦言，他每日都会向已故的艾成发送信息，每当触及伤心之处，泪水便如泉涌。他说，他感觉艾成似乎仍在身边，甚至将艾成的手机套餐调整至最低费率，依然每日给他发信息。关心他的近况，告诉他无需为他担忧，询问他是否还思念他，以及他是否足够坚强。尽管他几乎每夜都是在泪水中入睡，又在泪水中醒来，但他已经努力戒除安眠药。这一过程远比想象中的艰辛。王彤自四十四岁起开始演戏，二十多年来一直活跃在演艺圈。由于长期的压力和工作负担，他的健康早已亮起红灯。如果不按时服药，经期可能会混乱，而药物的副作用也让人担忧。医生曾警告他，如果持续服用这些药物，可能会影响到怀孕。他与爱成恋爱九年后结婚，但婚后两年他始终未能怀孕。王彤极其希望能有爱成的孩子，但爱成离世后，他一度寄希望于怀孕，以此留下爱成的血脉作为纪念。不过，现在留给他的只有无尽的思念和悲痛。他将爱成的骨灰放在婚戒中，并随身携带。只在拍戏时才会摘下，生怕这唯一的戒指丢失，因为对他来说，这戒指是再也无法替代的。至今，王彤还未能从爱成的逝世中走出来，只能通过排满工作来强迫自己忘记悲伤。但每当他独自开车回家时，悲伤的情绪又会不由自主地涌上心头，依旧放不下对爱成的深情。至于王彤本人，他于1986年10月1日出生，原名吴山云。他和爱成相恋多年，但因家人的反对而迟迟未能结婚。然而，在事业低谷期，他迅速与爱成登记结婚，因此总有人质疑这是他止损的措施。尽管王彤对这种解释持有保留态度，他承认自己能够重新审视与爱成的关系。正是因为经历了之前的生活低潮，虽然爱成计划在2020年7月7日举行婚礼，王彤当时的心态还是充满了疑惑。然而，随后的一系列巧合让他开始重新思考这段关系。他开始注意到，在生活中频繁出现与爱成相关的数字，无论是加油时的金额，还是停车位编号，这些数字似乎都与爱成有关。甚至在他查看天气预报时，碰巧下雨的概率也恰好是百分之七十七。这些重复出现的数字让王彤对他们的关系产生了新的认识和反思。他坚信这是神的指引。因此决定和爱成共度一生。事实上，在他们交往第八年时，王彤和爱成曾经短暂分手。分手的原因是王彤和男演员马俊麟之间的绯闻。当时王彤因在电视剧《大时代》中与马俊麟的亲密表演引起争议，使他的形象受损，演艺活动也因此全面中断，长达九个月没有拍摄工作。在这段风波中，马俊麟的妻子梁敏婷在网络上暗示王彤介入他的婚姻。当时，王彤和马俊麟被媒体拍到私下聚会的照片。后来，王彤和马俊麟举行记者会，泪洒现场，承认了错误行为。多年后，据媒体报道，两人已通过庭外和解解决了此事。此后便再无牵连，绯闻也就此画上句号。回想那次风波，王彤曾表示，沉淀了数月后，他学到了很多，也开始花时间反思和调整自己。他提到，过去由于前辈的提醒。他经常关心剧组后辈和工作人员，有时关心的过度。但这次事件后，他意识到，虽然想帮助别人是好事，但也不能无限制的给予关心，这可能会引发误解。然而，有些网友怀疑这是他为自己的行为找借口。在没有戏拍的九个月里，王彤背负着台北两处房产的月供酒。
五万元，他不仅接受了零星的工作，还被迫出售了位于高雄的房子来缓解财务压力。面对收入锐减的困境，他表示自己能力有多大就做多少，如果实在不行，就只能通过出售房产来解决。值得一提的是，马俊林的妻子梁敏婷曾将王彤告上法庭，不过最终双方在庭外达成和解。虽然赔偿金额没有外界传言的四百万那么多，但接近百万，代价颇为昂贵。尽管如此，艾诚与王彤的关系得以修复，两人经过近十年的爱情长跑，最终走进了婚姻的殿堂。然而，婚后艾诚的个性较为木讷，习惯了长时间独处，不擅长与人分享生活，夫妻俩因此在疫情期间几乎天天闷在家中，逐渐暴露出婚姻中的矛盾。这让两人因缺乏沟通而面临婚姻危机。艾诚甚至在一档节目中坦诚考虑过离婚，但他强调，分开的原因并非不爱，而是希望对方过得更好。王彤则在一个大爆料的访谈中抱怨，婚后生活过于规律，缺乏惊喜，夫妻间几乎无互动，各忙各的。他甚至直言，感觉自己像是嫁给了一个机器人或木头一般。艾诚的生活严格按照时间表进行，每晚八点准时入睡。早上七点起床，一丝不苟地遵循着日常安排。他的生活几乎如同机器人一般规律。王彤在忙碌的拍摄后回到家中，往往不会询问艾诚的心情如何。尽管艾诚总是会洗好衣服，打扫干净地板，但这样的行为反而让王彤觉得沮丧。他甚至表示，聘请一位菲律宾家政助理来做这些事情，可能还会更好，因为他并不期望拥有一个只懂家务而无情趣的丈夫。这些问题最初是在一次夫妻俩参与的直播中被公开讨论的。直播中的其他参与者，如潘玉如和张云晶，也对艾诚在直播中的低参与度表示了不满。在直播中，王彤还透露了夫妇俩的婚姻周年纪念日的情形。他本希望能与艾诚共度一个晚餐，进行轻松的聊天和散步，但艾诚却因为坚持早睡的习惯而早早结束了活动。这使王彤无法抑制自己的情绪，在直播中泪流满面，悲叹婚姻似乎与爱情无关。他感觉独自一人可能更好。艾诚自己也承认，他的生活模式异常规律，几乎不会因任何外界因素改变自己的日程。就像即使外面下着大雨，他也会按计划外出进行定时的运动。王彤时常因为担心打扰到艾诚的生活节奏而选择不去干涉。随着时间的推移。这种过于规律的生活方式，让两人错过了很多彼此沟通和共处的机会，甚至共同用餐和散步的时光也变得寥寥无几。这种状况逐渐让王彤感到无奈，他甚至提出是否需要暂时分开一段时间。艾诚听后深感震动，开始反思自己是否真的不适合与人深度相处。经过教会友人张云晶的开导，艾诚终于意识到自己的问题。他形容自己就像是被编成了的机器，只知遵命行事。从未主动尝试与妻子共度有趣的时光，这使得两人的感情变得极其平淡。在这次深刻的自我反省之后，艾诚开始尝试改变，这使得夫妻之间的感情有了显著的提升。王彤感激地分享了一个小插曲：有一次在准备早餐时，艾诚主动提出要帮忙煎蛋，虽然这看似是一个简单的动作，但对于艾诚来说，这是他迈出的重要一步。显示了他开始尝试参与和改善他们的婚姻生活。王彤也告诉艾诚言语的不足，认为实际的陪伴才是爱情的真正体现。艾诚深信，一旦失去王彤，那将成为他人生中无法弥补的遗憾。因此，他决心调整自己，学习如何改善两人的关系。正是由于那次直播事件，他们的感情得到了显著的加温。艾诚开始更多的表达自己的情感，并愿意分享自己的日常生活。一次，当他得知王彤在台中拍戏时情绪低落，他特地购买了王彤想吃的豆皮寿司和牛奶。这个小举动让王彤在车上感动落泪。这些渐进的小改变为他们未来的生活带来了新的希望。不幸的是，艾诚突然遭遇事故，与王彤永别，留下了深深的遗憾。王彤在逐步走出丧夫之痛后。回归到演艺工作中，在电视剧《市井豪门》中扮演经历重重磨难的角色。剧中，他面对孩子流产的悲痛，表演中充满了自责与心碎，尤其是与陈仙梅的对手戏，情绪爆发到高点。在这个角色中，尤其是在与尹昭德和苏艳佩的互动中，王彤能够轻易地通过他们的眼神引发情绪，使他的表演更加深入人心。他的表现引起了观众的热烈反响，使他感到十分感动。这次的角色挑战让他更加勇敢面对生活中的困难。然而，在拍摄期间
，王彤还遭遇了一场严重的车祸，在公司停车场入口处，一辆摩托车突然撞上了他的车。幸运的是，事故造成的伤害较轻，双方均无大碍。王彤在经历了这次惊吓后。依旧坚持完成了当天的拍摄任务，并按照程序处理了事故后续。通过这些经历，王彤的生活逐渐好转。他相信爱成在天之灵也会为他的坚强和前行感到欣慰。他希望大家都能珍惜身边的人，生活无憾。